Nais malaman ni Arnold kung ano ang kanilang legal remedy sa bahay at lupa na isinangla sa kanila. Ang bahay at lupa ay isinangla sa kanila bilang security para sa inutang ng halagang 100,000 pesos. Ang nagsangla ay isa sa mga naiwan ng isang namayapa ng matanda. Lingid daw sa kaalaman ni Arnold, ang bahay at lupa daw pala ay owned in common ng nagsangla at ng kapatid nito. Nalaman din daw nilang namatay na rin ang kapatid ng nagsangla ng lupa. Ang mga anak na raw ng nasawing kapatid ng nagsangla ang naghahabol ngayon kina Arnold. Ayon kay Arnold, ang kasulatan naman daw ng pagkakautang at sangla ay notaryado. Arnold, tandaan na ayon sa Article 2085 ng Civil Code, ang pledger or mortgagor o ang nagsangla ay dapat na isang absolute owner ng bagay na isinangla. Mula sa iyong kwento, hindi malinaw kung ang bahay at lupa ba ay maayos pang nakarehistro sa pangalan ng nagsangla at ng kanyang kapatid o ng mga tagapagmana nito. Sa aming palagay, makabubuti sigurong maibahagi naman namin sa iyo kung ano ba ang karapatan ng pinagsanglaan. Sa ilalim ng ating batas, ang taong pinagsanglaan o ang mortgagee ay may karapatan na ilitin o i-foreclose ang mortgage at ito ay maibenta sa layuning maibayad sa utang ang halagang mapagbebentahan nito. Tandaan na ang essence ng mortgage contract ay upang ma-identify ang property at maihiwalay ito mula sa mass ng property ng mortgagor upang ma-secure ang bayad ng principal obligation. Kapag ang proceeds o napagbentahan ay na-apply na sa utang na principal obligation, ang may pagkakautang ay hindi na maaaring hingan pa ng karagdagang bayad unless may deficiency. Tandaan ang aming opinion ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayo mag-email sa ptvbatas at gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.